Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in Allahumma salli ala muhammadin al-nabiy Adada man salla alayhi min khalqik Allahumma salli ala muhammadin al-nabiy Kama yanbaghi lana an nusalli alayhi Allahumma salli ala muhammadin al-nabiy Kama amartana an nusalli alayhi Wa ala alihi wa sahbihi wa salli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بريا بطا سهودرين ماري سهودري ماري الله وين ده مهتا يا أنو غرهتال Vishuddha Qur'an ile ettevum prathane patta vedadhyayam. Adum, Muslim ummat inda nithya jeevidat umayi bhandha patta gadakkunna valare prathane patta vedadhyayam. Suratul mulk, illa saadharana karikum manasilagunna bashayil paranyal tabaraka. இதான் ஏ வர்ஷத்த பரபாஷன பரம்பரைக்கு நாம் செலக்டு செய்த சூரா அத்தியாயம் முப்பது ஆயத்துகளானு हிஜரக்கு மும்பானு இதாவதெரித்தது சம்ரிட்சிக்கு நாத்தியாயம் प्रधिरोधिकन अध्यायों काकुन्न अध्यायों यंदिंगन तुडंगी इट्ट दारालम नामंगलिल अरैय पिड़ुन्न वर अध्यायमान सूरतुल मुल्क आमुग पाशनम उन्नों मिल्लाद विशैयत्ति लेक कडक्कुन्नदु नेरत्ते एंड प्रफाशनं केट्टु परिजय मुल्ल निंगल करियां विशैय संबंधमाई परमावदी चरच्च जीयान किट्टुन्न समय मुभयोग पिड़ताना वर्षंगलाई பரிஸ்பரம் கண்டு உண்டிரிக்கின்ன அரிஞ்சு உண்டிரிக்கின்ன நமுக்க ஒரு பரிஜைய படில்லை ஆவிஷ்யம் இல்லை அது அப்பரசக்தமான அது உண்டு விஷய சம்பதமாயி சம்சாரிக்கலானலோ குணம் 
വേഗം അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്നും തുടങ്ങിയതുപോലെ ഈ അധ്യായവും തുടങ്ങിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എന്നത് വല്ലാത്തൊരു പേരാണ് പരിശുദ്ധമായ ഒരു നാമമാണ് എന്നതിനപ്പുറത്ത് വളരെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അള്ളോ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു സംവിധാനിച്ചു ആകാശവും ഭൂമിയും അവന്റെ അധികാരത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു മുഗൾ ഭാഗത്തോ താഴ്ഭാഗത്തോ ആകാശത്തോ ഭൂമിയിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിൽ കൈയിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരധികായനും ഇല്ലെന്ന് പടച്ച റബ്ബ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു അധികാരത്തിൽ പാർട്ട്ണർമാരില്ലാത്തവനാണ് അള്ളാഹു അവൻ ഒറ്റക്കാണ് ആകാശഭൂമികളെ ഭരിക്കുന്നത് അവൻ ഒറ്റക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് ആകാശഭൂമികളെ അവൻ ഒറ്റക്ക് ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരാളുടെ സഹായവുമില്ലാതെ അവിടേക്കെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഭരണാധികാരി മതിയോ ആയത്തുൽ കുർസിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം അത് ആകാശഭൂമികൾക്ക് വിശാലമാണ് ആകാശഭൂമികളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശാലം അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം എന്നർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരായ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് തോന്നും ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു അധികാരി മതിയോ അള്ള പറഞ്ഞു വലായ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഏഴു വാനങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സംരക്ഷിച്ചു ഭരിക്കുക അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുക എന്നത് പടച്ചറബിനൊരു ഭാരമുള്ള പണിയേ അല്ല അവൻ അത്യുന്നതനും മഹാനുമാകുന്നു പടച്ചോൻ അപ്പൊ ഇവനാണ് പടച്ചറബ് ആ റബിന്റെ നാമത്തിലാണ് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ആ റബ്ബാരാ നമ്മളൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നേരം തിന്നാനുള്ള അരി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നേരത്തെ മെഡിസിൻ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ വേനലിന്റെ കൊടും ചൂടിൽ ഒരു കുടം വെള്ളം അവൻ വന്ന് മുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോ അവൻ നമുക്കെതിരു നിന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെ അവനോട് ഇനി വേനൽ ചൂട് പിടിക്കുമ്പം വെള്ളം കോരാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് പറയുന്നവരാ നമ്മൾ എടാ നക്കിയതിന് നന്ദി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയുന്നവരാ നമ്മൾ അവിടെയാണ് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു ഇത്തരക്കാരനല്ല അവൻ റഹ്മാനാണ് 
ഈ ലോകത്ത് വഴിപ്പെട്ടവനെയും വഴിപ്പെടാത്തവനെയും അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവനെയും അംഗീകരിക്കാത്തവനെയും പടച്ചറബുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നവനെയും സമ്മതിക്കാത്തവനെയും തീറ്റിപ്പോറ്റി സംരക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എന്താണ് പടച്ചറബിന്റെ റഹ്മത്ത് ഭൂമിയിൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോടും ഭൂമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കത്തിപ്പൊക്കിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നെങ്കിലും മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെയും എല്ലാം തീറ്റിപ്പോറ്റി സംരക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹ് റഹ്മാൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ കൊടും ക്രൂരന്മാരെയും അള്ളാഹു താല ഇവിടെ വെച്ചേക്കും അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് പ്രതിഷേധം കത്തിയാളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോളുടെ ദുരന്തത്തെ ചൊല്ലി ആ മോളെ മൃഗീയമായി കൊന്നുതള്ളിയവർക്കെതിരെ നാടിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥകളെയൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം പീഡിപ്പിച്ചു പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ദീനരോധനം ഇപ്പോഴും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ റോട്ടിലിറങ്ങി ആസിഫക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന എല്ലാവിധം എല്ലാവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുടെയും മനസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്തൊരു ക്രൂരതയാണ് ഇത്രത്തോളം ക്രൂരനാകാമോ മനുഷ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എട്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ആണെന്താണ് പെണ്ണെന്താണെന്ന് കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചറിയാത്ത ആ കുഞ്ഞിനെ മാറി മാറി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് നിഷ്ഠൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ ഏതു നിലയിലാണ് ഇത് ന്യായീകരിക്കാനാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അതിനെതിരിൽ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ നിയമം ഇതിനെതിരെയുള്ള കടുത്ത നിയമങ്ങള് അത് എന്ന് വരും വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല ഇതിലും വലുതൊക്കെ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ കേസുകൾ സംഭവിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടായി രാജ്യത്ത് അതൊക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളൂ എന്നാലും അത് കാണാനുള്ള തോഫിക്ക് റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദ്വാരം ചെയ്യാം കാരണം എന്ത് എന്തുമാത്രം വേദനാജനകമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു സ്കൂള് വിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട താൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുതിരയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്ന പെൺകുഞ്ഞ് ഉമ്മയോട് കുതിരക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വരാ എന്ന് പറയുമ്പോ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കോ മോളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാതെ പോയ മോള് തിരിച്ചു വരാത്തതിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പം ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് വർഗീയ കാപാലികര കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് എത്രമാത്രം വേദനാജനകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരം സംവിധാനം ഇത്തരം സംഗതികൾ ഭൂമിയിൽ നടക്കുമ്പോ ഇനിയും ഈ ഭൂമി ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി ഇനിയും ഇവിടെ ബാക്കി വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അതാണ് റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ വിശാലാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡിൽ നശിപ്പിച്ചോളണം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം എന്താണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഈ ലോകം അങ്ങ് തകർത്ത് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് പരിഹാരമല്ല ലോകം പരീക്ഷ ഇഹലോകം പരീക്ഷണ നാളുകളാണ് അതിലാരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എപ്പോൾ വിജയിക്കും അള്ളാഹു താല ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ വിജയിക്കും ആരൊക്കെ പരാജയപ്പെടും ഇത് അള്ളാഹു നോക്കിക്കാണുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനമല്ല ഇതിനൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം ഇല്ലാതെ പോകുമെങ്കിലല്ലേ വിഷമുള്ളൂ നാളെ പരലോകത്ത് കണക്കിന് പടച്ചവും കൊടുക്കും ദുനിയാവില് ആസിഫ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ ആസിഫയുടെ കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല നാളെ പരലോകത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടി സുഖലോക സ്വർഗത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞു അതാണ് സൂറത്ത് യാസീനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ കാലയാലയിത്ത കൗമിയമൂൻ ശത്രുക്കൾ ചവിട്ടിക്കൊന്ന ഹബീബുന്നവർ അവരുടെ കബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആശിക്കുകയാണ് പടച്ചോനെ എന്നെ ചവിട്ടിക്കൊന്ന എന്നെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞ എന്നെ കൊലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ എന്റെ നാട്ടുകാർ അതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അല്ലാ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് പൊറത്തു തന്നു എന്നെ എന്റെ റബ്ബ് മുക്രമീങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ആദരവുകൾ നൽകി ആദരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ എന്റെ റബ്ബ് പെടുത്തിയത് അവരെന്നോട് കാണിച്ച ക്രൂരതക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് പടച്ച റബ്ബ് എനിക്ക് തന്ന എന്റെ നാട്ടുകാർ അറിയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് എന്റെ വഴിയിൽ അവരും കടന്നു വരുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിലഷിക്കുന്നു കബറിൽ കടന്നുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ആ മുത്തു നബി പറഞ്ഞത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരണത്തിന് ശേഷവും തന്റെ സ്വന്തം ജനതയെ ഉപദേശിച്ച ഗുണദോഷിച്ച മഹാനാണ് ഹബീബുൻ നജാർ ആസ്വിഫയും പറയുന്നുണ്ടാകും കാരണം അത്രയും മഹാഭാഗ്യമാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളെ ഈ ഭൂമിയിൽ പിന്നെയും അള്ളാഹുവിന്റെ അന്നവും വെള്ളവും വെളിച്ചവും വായുവും അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അതാണ് റഹ്മാന്റെ അർത്ഥം റഹ്മാൻ എന്നാൽ ഇത്തരം ആളുകൾ ഞാൻ മറ്റു മതങ്ങളെയല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് മതങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും കഴിയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇതര മത സുഹൃത്തുക്കളുടെ പൊള്ളുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ആസിഫൊക്കെ അനുകൂലമായി മോളെ ക്ഷമിക്കണം മാപ്പാക്കണം ഞങ്ങളെ മതം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെ മതം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല മതം വിറ്റ് മതം വിറ്റ് അധികാരം കൈയാളണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം പിടിപ്പുകേടുകളാ മക്കളെ ഇത് മകളെ ഇത് അതുകൊണ്ട് പൊന്നുമോൾ പൊറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പല പോസ്റ്റുകളും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തുമാത്രം വലിയ ക്രൂരതയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരതകൾ കാണിച്ചവർക്ക് പടച്ചറപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കും റഹീം നാളെ പരലോകത്ത് നേരെ ചൊവ്വ ജീവിച്ചവന് മാത്രം അനുഗ്രഹം നൽകുന്നവരാണ് പടച്ചറബ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സൂറത്തുൽ മുൽക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തെന്ന നിലയില് എല്ലാ സൂറത്തുകളുടെയും തുടക്കത്തിലുള്ളതുപോലെ ഇതും ഇതിലും വന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ബിസ്മി വിശദീകരിച്ച തീരില്ല ഇത് വിശ്വാസിയുടെ ആയുധമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ലായിലാഹയിലുള്ള സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വിഷം കടുപ്പമുള്ള വിഷം 
കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അട് എടുത്തു വെക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ മുമ്പ് അണ്ട് വീണവും അത്രയും കടുപ്പുള്ള വിശ കൈവെള്ളയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുടിച്ചിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന റബ്ബ് സത്യാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഖാലിദ് ബിൻ അലി ദർദി അള്ളാഹുനു കൈ അങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കൊടുത്തു ഒഴിച്ചോ ഒഴിച്ചു ഖാലിദ് ബിൻ അലി ദർദി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ഈ വിഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പം ഖാലിദ് ബിൻ അലി ദർദി അള്ളാഹു അൻഹു ആ വിഷത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ നിന്നെ കണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നക്കി കുടിക്കുന്നത് വിഷം മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന എനിക്കറിയാം ഇവരത് കണ്ട് ചിരിക്കാനിരിക്ക പക്ഷെ നീ സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം കറാമത്ത് കാണിക്കണം നിന്റെ വലിപ്പം നീ കാണിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തോടൊപ്പം ആകാശത്തോ ഭൂമിയിലോ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പോന്ന ഒരു ഭദ്രപകാരിയുമില്ല എന്ന് വരുന്നതിക്കിറങ്ങ് ചൊല്ലി നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഈ ദിക്കിറ് ചൊല്ലി അതാ ബിസ്മി ചൊല്ലി എന്ന് പറയാം ഈ ദിക്കിറു ബിസ്മിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് എന്ന ദിക്കിറു ചൊല്ലിയിട്ട് കൈവെള്ളയിലുള്ള വിഷം നക്കി അങ്ങ് കുടിച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല കാര്യമായി ശരീരം ഒന്നട്ടങ്ക അങ്ങോട്ട് വിയർത്തു എന്ന് അതിൽ കാണികളൊക്കെ എന്തോ സംഭവിക്കുന്ന കരുതി ഈ വിഷം എത്ര കടുപ്പുള്ളതാന്ന് കാണികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ശരീരം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് വിയർത്തു ഖാലിദ് ബിനോലിദർദി അള്ളാഹുബിന്റെ ആ വിയർപ്പൊക്കെ അങ്ങ് തുടച്ചു ഖാലിദ് ബിനോലിദ് പിന്നെയും കൊല്ലങ്ങൾ ജീവിച്ചു അള്ളാഹു സത്യമാണ് എന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പടച്ചറബ് സത്യമാണ് എന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം വിശദീകരിച്ച് അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് വിശദമായ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടതാ നമ്മളിപ്പോ തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ സൂറയില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം സൂറത്തുൽ മുൽഖിനെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് ഒരാമുഖ ഭാഷണം ആവശ്യമാണ് ഇതിന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സമയം വൈകുക എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണത്തതുപോലെയല്ല ഒരുപാട് വൈകിയാ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് നോമ്പായിരുന്നു മേറാജ് നോമ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അല്പം വൈകിപ്പോയി അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും വേണം അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വിശാലമായ ചർച്ച ഒന്ന് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയെങ്കിലേ പറ്റൂ എന്നൊരു നിർബന്ധമുണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പലരും പ്രഭാഷകരിങ്ങനെ തപാറക്ക് ഓതിയാലുള്ള നേട്ടമൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ തോന്നിയത് എന്നാൽ അതിന് വല്ല പ്രമാണവും ഉണ്ടോ ഞാൻ പ്രമാണ ബദ്ധമായ ആ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒന്ന് പെടുത്തുകയാണ് ഇമാം തുറുമുതി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മഹാന്മാരൊക്കെയും ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദുർൽ മൻസൂറിൽ ഇവരൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഹദീസ് അറിയോ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് വിശാലമായ അറിവാണല്ലോ പടച്ചവനെ നീ കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തുനബി അത്ഭുതപ്പെട്ട ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു കാലത്ത് ആ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങള് അവര് പറയുന്നു 
ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورقبر بخيبة بخيبة على قبر نبي صلى الله عليه وسلم تنقل على صحاب ما رد كتتيل ورعال ورقبر عند بورتور خيمة تي رياض رايد نبي رجعنا يا ملو ഒരു താർപായ താർപായ എന്ന് ഞാൻ പറയാ ഒരു പന്തല് കട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു തുണിശീല അത് കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ശീല കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയും വിശ്രമിക്കണം തോന്നിയാൽ ആ പന്തല് കെട്ടാനുള്ള അലകും പിടിയൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും നാല് കാല് കുഴിച്ചിട്ട് അത് പിടിച്ചു കെട്ടി അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കും ടെന്റ് കെട്ടുക ഹൈമ കെട്ടുക എന്നാണ് അന്ന് അതിന് പറയാറുള്ളത് ഹൈമ ടെന്റുകൾ കൂടാരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രാവേളയിൽ മുത്തുനബിയുടെ ഒരു സഹാബി ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ഖബറിന്റെ പുറത്ത് ഹൈമ കെട്ടി ഖബറാന്നറിയൂല അറിയാതെ വഹുവലായ അരിഫു അന്നഹു ഖബർ അത് ഖബറാന്ന അയാൾക്ക് അറിയൂല അറിയാതെ ഖബറും പുറത്ത് ഹൈമ കെട്ടി അതിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്ക നേരം വെളുത്തിട്ട് പോകാൻ എന്ന് കരുതി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കിടത്തപ്പോ കിടന്നപ്പോ തലക്കം പുറത്തുനിന്ന് ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരൊച്ച എന്താ فإذا هو إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها ورو منشة تند تلقم برتن تلقم بوميل وشرنغ بدي ولل لن ورو منشة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ينن ونن آمت آيت تتنغ تتنغ പിന്നീട് മുപ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തു വരെ അങ്ങോതിയപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിങ്ങനെ നിന്നു എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത് ചാടിയെഴുന്നേറ്റു പരിശോധിച്ചപ്പോഴാ കാണുന്നത് ഞാൻ ഹൈമ കെട്ടിയത് ഞാൻ ടെന്റൊരുക്കിയത് ഒരു കബറിന്റെ പുറത്താണ് പടച്ചോനെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണോ ഞാൻ ഈ പാരായണം കേട്ടത് എന്നാൽ ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതം തന്നെയാണല്ലോ സുബാന മഞ്ചല്ല ജലാലു ഇനി ഇത് എന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു മദീനത്ത് വന്ന് മുത്തുനബിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് മുത്തുനബിയോട് വിവരം പറഞ്ഞപ്പം മുത്തുനബി പറഞ്ഞു അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അത് പ്രതിരോധാധ്യായമാണ് അത് രക്ഷകനായി എത്തുന്ന അധ്യായമാണ് സ്ഥിരമായി ആ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളെ ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ടത് രക്ഷിക്കും കേട്ടോ സയ്യദുനാഹി എന്നും തപാറക്കോതിയാല് ഖബറിൽ അതാപ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആറോ ഏഴോ മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ തപാറക്കോതാൻ വേണ്ടത് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് തികച്ചു വേണ്ട വാക്കിയോത ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ടും മോതാമെങ്കിൽ മുത്തുനബി രണ്ട് കൈവള്ളകളിൽ നമുക്ക് വെച്ചു തരുന്നു രണ്ട് ഓഫറുകൾ ഒന്ന് ദാരിദ്ര്യം നിന്നെ തൊട്ടു തീണ്ടൂല്ല ഒന്ന് കബറിൽ നിനക്ക് അതാപുണ്ടാവൂല്ല കബറിൽ അതാപില്ലാത്തവന് നാളെ പരലോകത്ത് ശിക്ഷയില്ല അവൻ സ്വർഗത്തില അപ്പൊ ദുനിയാവും ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടാൻ ദുനിയാവിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവരുത് അത്രയല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പ്രയാസപ്പെടരുത് കുടുങ്ങരുത് ബുദ്ധിമുട്ടാകരുത് വലിയ കോടീശ്വരന്മാരാകണം എന്നാർക്കാ മോഹം പ്രയാസപ്പെടരുത് ഏതൊരു വിഷയം ഉദ്ദേശിച്ചാലും അതിനുള്ള മാർഗം കയ്യിലെത്തണം ഇത്രയല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തപാറക്ക ഓദിക്കോ വാക്കിയ ഓദിക്കോ നിന്റെ വീട്ടില് ദാരിദ്ര്യം വരൂല തപാറക്ക ഓദിക്കോ പരലോകവും സലാമത്താണ് രണ്ടു ലോകവും രക്ഷപ്പെട്ട് സാധത്തുദ്ധാറയിൻ 
ഇരു ലോക വിജയം കൈവെള്ളയിലൊതുങ്ങാൻ രണ്ടേ രണ്ട് സൂറത്ത് എന്നും നിങ്ങൾ ഓതണമെന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് എന്ത് തടസ്സമാമൂമിനെ ഉള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഉള്ളത് ഇന്ന് മുതൽ പതിവാക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു തുണക്കട്ടെ പടച്ച റബ്ബ് തുണക്കട്ടെ പടച്ച റബ്ബ് തുണക്കട്ടെ ഹബീബ് സുല്ലാസ്വല്ലം സുദീർഘമായ ഒരു ഹദീസിലൂടെ നീണ്ട ഒരു ഹദീസിലൂടെ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അനസൃതിയാഹു എനിക്ക് പറയുകയാണ് സദസ്യരെല്ലാം ഉടനെ തന്നെ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചു കാണാതെ പഠിച്ചു ചെറിയ കുട്ടിയോ വലിയവരോ അല്ലെങ്കിൽ അടിമയോ സ്വതന്ത്രനോ ഇല്ലാത്ത അല്ല മഹാ ആ അധ്യായം പഠിക്കാത്തതായിട്ടില്ല ത്തിന് മുത്തുനബി മുൻജിയ എന്ന് പേര് വിളിച്ചു മുൻജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥിരമാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളെ ഖബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന അധ്യായം രക്ഷിക്കുന്ന അധ്യായം അതാണ് മുൻജിയ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മയ്യത്ത് മറമാടിയ ശേഷം തബാറക്ക ഓതണം എന്ന് ഇമാം സഫീർ റതി അള്ളാഹു അനുഭവ ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം നമ്മളെ മധുഹബിലും നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തബാറക്ക കബറിങ്ങനെ കബറിലേക്ക് മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ നല്ലതാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം നസഫീ തങ്ങള് മാലിക്കി മധുഹബ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മളെ മധുഹബിലും അത് നല്ലതാന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും തബാറക്കയുടെ മഹത്വമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തായാലും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉപദേശമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഓതുക ദുന്യാവാഹ്രവും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരെളുപ്പ മാർഗം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ടിനും കൂടെ വേണ്ടതുള്ളൂ നീക്കി വെച്ചാൽ അലഹമുല്ല രണ്ടു സലാമത്താവും അള്ളാഹു തല നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ പറയാനും കേൾക്കാനും എന്തൊരു സുഖം അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഈ ഒരായത്ത് മാത്രം വിശദീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ഏഴു ദിവസം അനുവദിച്ചു തന്നാൽ പറഞ്ഞാ തീരൂല വല്ലാത്തൊരായത്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്കിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ശേഷം വരുന്ന ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ മാമിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ശേഷം വരുന്ന ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയത്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഏറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും പക്ഷെ വിശാലായ ഒരു ചർച്ചക്ക് കഴിയില്ല മാസങ്ങളോളം പിടിക്കും പറഞ്ഞു തീർക്കണമെങ്കിൽ തബാറക്കയുടെ അർത്ഥം കുറേ അർത്ഥങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാര് ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട് തബാറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ പൂർണനാണ് എന്നൊരർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട് പുണ്യമുള്ളവനാണ് എന്നൊരർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട് ബറക്കത്തുള്ളവനാണ് ശേഷിയുള്ളവനാണ് എന്നൊരർത്ഥം അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതില് പല അർത്ഥങ്ങളും പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെടുത്തത് കാണാം എല്ലാം തികഞ്ഞവൻ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും ഒരുത്തനെല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ഒരുത്തൻ 
ആരാണത് ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക് അവന്റെ അടുത്താണ് സർവാധികാരവുമുള്ളത് സർവാധിപത്യം സർവാധികാരം ഏതു റബ്ബിന്റെ അടുത്താണോ ഉള്ളത് ഏതു റബ്ബിന്റെ കൈവശമാണോ ഉള്ളത് ആ റബ്ബെല്ലാം തികഞ്ഞവനാക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആയത്തിന്റെ വലിപ്പത്ര ഈ ആയത്തിന്റെ ആശയത്തിന്റെ വലിപ്പത്രയായിരിക്കും സർവാധികാരവും കൈയാളുന്ന റബ്ബ് എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് അപ്പൊ എത്ര വിശാലമായ ഒരു വാക്കാണ് ആ പറഞ്ഞത് ആകാശവും ഭൂമിയും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന റബ്ബിനൊരു കുറവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല അവൻ പൂർണനാണ് അവൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് സമ്പൂർണനാണ് അവൻ എല്ലാ സംഗതികൾക്കും പ്രാപ്തനാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ സംഗതികൾക്കും കഴിവുള്ളവനാണ് പടച്ചോന് കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹ് കഴിയാത കഴിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല പടച്ച റബ്ബിന് കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല പടച്ചോൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവാധിപത്യം പടച്ച റബ്ബിന്റെ കയ്യിലാണ് കയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗം അതിന് കൈ എന്ന അർത്ഥം തന്നെ പറയണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെയൊക്കെ അവന്റെ അടുത്താണ് അവന്റെ കൈവശത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കൈ എന്നതിന് അർത്ഥം വെക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങളില്ല അള്ളാഹുവിന് കൈയും കാലും കണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം നാല് മധുഹബ് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ടീം ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയാൻ പ്രയാസമുള്ളവര് അവരുടെ പിന്നാലെ നമ്മളിങ്ങനെ കൂടി നമ്മളെ സമയം കളയണ്ടല്ലോ അത് വിവരം കുറഞ്ഞ ഒരു ടീമാണ് എത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ബി എതിഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫി എതിഹി അവന്റെ കയ്യിൽ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അവന്റെ കയ്യിൽ കയ്യിൽ നിന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹ് കൈയുണ്ട് എന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ വാദിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം എന്താ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കല്ലേ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും അവിടെ ആരെങ്കിലും കൈ എന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ടോ ആ വിഷയത്തിൽ അവന് കാര്യമായ ഒരു കൈയുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അവിടെ ആ കയ്യിന്റെ അർത്ഥം കൈ എന്നാണോ ഒരു റോളുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പങ്കുണ്ട് അത്രയല്ലേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അയാൾ അവന്റെ വലം കൈയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ വലത്തെ കൈയായിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുക എന്നാണ് ഇതൊക്കെ എന്തൊരു പൊട്ടത്തിനായി പറയുന്നത് അവൻ അയാളുടെ വലം കൈയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ വലത്തെ കൈ അയാളാണ് അതിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ വിവരെ ഖുറാൻ ലബി അതിഹിന്നില്ലേ പട്ട അപ്പൊ പടച്ചോന് കൈയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ അത്രേ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ളൂ എത്ര സ്ഥലത്ത് മലയാളത്തിൽ മാത്രല്ല ഇംഗ്ലീഷിലും ഈ പ്രയോഗല്ലേ അയാൾ കയാളുടെ അടുത്ത് വലിയ ഹാൻഡ് ആണ് പറയാറില്ലേ കൈ എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് ഹാൻഡ് എന്നാണ് പക്ഷെ സ്വാധീനം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ബി യതിഹി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അത്രേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അതെല്ലാരും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക സർവാധികാരം ഉടമപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് കേട്ടോ എല്ലാം തികഞ്ഞവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നസഫി ഇമാം ഇസ്മായിൽ അള്ളാഹു അനഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം സർവകാര്യങ്ങളിലും സർവ ക്രയാവക്രയങ്ങളും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് സർവ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ക്രയാവക്രയങ്ങൾ പടച്ചറബിനുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവർഗങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു
ويفقر ويغني ويمرض ويشفي ويبع ويقرب ويبعد ويعمر ويخرب ويفرق ويصل إلى غير ذلك ألا بني لواكيلا الله عند نيندر نيندر نتيلان لوغتين ده مطهم أديكارم مودو من كرياب كرينغلو الله عند نيندر نتيلان أولدي عند بارنجا دين أرثان دانا فهو يأمر وينها أنا إن ماليا لارثون ده بريان هذه عربي بيج أبانا أنا كالبي كي ندم بيروتي كي ندم كالبي كي ندم بيروتي كي الله هو ويعطي ويمنع كودكو نبانم تادايون نبانم الله هو نسكري كنم نبرايين نبان 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 قرآن أو دنا من دبارة يندبان، ويبجري كيري دن دبارة يندبان، كارلو غودي كيري دن دبارة يندبان، كودمبا بندا موري كيري دن دبارة يندبان. الله هو أنا. يأمرو وينها، ويعطي ويمنع، ويعطي ويمنع. نينغلة دا كاتسبة دا تيل لا أبهم نالجندو. نينغلدا كوتغار اندا توتا تيل ورمان انغل اللي آدا كنن دوم نينغلدا آرو غيام ناشب بيتش دوم نينغلدا روغي آنكي ماتي يدوم نينغلدا كوتغار اند آرو غيام نالغي يدوم ثارون نبنوم خودك نبنوم ثادايون نبنوم الله هو آن ويعطي ويمنع هذيلو نوم پردش يدي كام باكو بيلا ينيك تريه غتي يولو എന്റെ അയൽക്കാരൻ എത്ര നീ കൊടുത്തു റബ്ബേ ചോദിക്കാൻ അർഹതയില്ല എനിക്കും തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അയൽക്കാരന് കൊടുത്തതില്ല സൂയയുടെ ചെറിയ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും ഇവന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവന്റെ മുഴുവൻ നന്മകളെയും ബാത്തിലാക്കി കളയും വയുഹയി വയുമീദ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും മരിപ്പിക്കുന്നവനും അല്ലാഹുവാണ് نالو نيلا بلدنگ اندى مغلل لن خوائت تيلو رو سخو درن نرت تيلو اكو بيدو ننگل امبو آئي چطن ناو رنو بو ما يرن ویڈيو اي لوكا دينجا چطرنگل وند رنو قرائي ممبان نالو نيلا بلدنگ اندى مغلل لن خوائت تيلو رو سخو درن تالو اوٹ بيدو تالو اوٹ بيدو تالو اوٹ بيدو تا ادده هم بيدو دور کار اندى مغلل لكا تالو نرتي تا کار اندى مغلل لكا بيدو كار تغرن ولي منشن اللي مغلل اللي اندو ويدو اللي نالا بارو اندو اللي كار تغرن پتشي ادهت انو تم بطي اللي ادهت انو انو بطي اللي انو بطي اللي انو بطي هذا ادهم ابدا انو انو تايد نيل كان الپا نير انگنا شوك اللي انگنا كدنو پنو انو تايد نيل آن كتت يا سندوش تيل ادهم اپورت تاي انگي بھاگت اللي Pidi gaya ini ke pui, ini nih chocolate itu angin itu bidaran am cian. Allahu bin Allah, nampi perkenan tiada bahagia mai. Chocolate itu angin bidaran am cian. Orang kanan dek kanan mereka kudukkan, patat cawan orang nampi gani cuan dek. Apurat tu pui, chocolate itu angin ipurat tek cross cium bom. Ydih re evan nak kari dicu, adeh mari cium. Nalun dilah building ini dah mukalil ni tu buat orang buat tiil lah. Kari di sapa mati su. Ninggal kan di tengah agum. Itera maribu anggal kenat til sadi itu mari kya tawen. Pitte ena nadan do bogum bam hambu dati wiru, wairambu dati wiru. Hadu mari kya nu. Indera albu dana. Yohi wa yumit. Zibi pikin do do mari pikin do do malahu an. Ada nampu da kai wasa mula dah lea. Nampu ke kadi illa. Indera proyek pertas aku dera anggal e. Yang itu para nyuwa yu isu wa yu dil, anda senal guna dum, abhaman am nal guna dum Allahu an, abiman am um abhaman am Allahu bin dani yandra nanti le an, Hindu bangi yuna prayogam, le, ikhwal yuri guru teri jayisu, abe ri bari kyu, abe maru bacham, padi bacham teri kyu, bahalam bacu onde teri kyu, bari kyu nak cie, bari kyu ana nubudi kila, bahalam bacu onde teri kyu. Ini adut tak boleh, ipur atau la team gaya ini berenang kesehari ini dikum, 
അപ്പുറത്തുള്ളവർ ഇപ്പുറത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കും അപ്പോ ഇവര് ബഹളത്തോട് ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഭരിക്കുന്ന കക്ഷി എന്നും പറയും ഒന്ന് ബഹളം വെക്കാതിരുന്നെങ്കിലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാൽ ഇപ്പുറത്തെ കസേര ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ നന്നാവണ്ടേ എന്റെ ശീല അത് തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണം ഏറ്റവും മോശമാവണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാരാ പ്രതിപക്ഷമായിരിക്കും അല്ലെ ഏത് കാലത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണം ആര് ഭരിച്ചാലും കൊടി ഏതാവട്ടെ പാർട്ടി ഏതാവട്ടെ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണം ഒരിക്കലും കുരുത്തം പിടിക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ പ്രതിപക്ഷത്തെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നവനാ എന്നും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടർക്ക് അഭിമാനവും ഒരു കൂട്ടർക്ക് അപമാനവും നൽകുന്നത് പടച്ചോനാണ് ചിലരെ അഴിസത്തിലാക്കും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കോലം കത്തിച്ച കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നടുറോട്ടിലിട്ട് കോലമുണ്ടാക്കി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ അതേ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇക്കൊല്ലം നാട്ടുകാർ തോളിലേറ്റി വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനം അപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തോളിലേറ്റി വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കോലം അപ്പുറത്ത് കത്തുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പടച്ചറബാണ് എപ്പ അഭിമാനം കൊടുക്കണം എപ്പ അപമാനം കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് റബ്ബാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഒന്നല്ല ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളെയും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അട്ടിമറി വിജയം അങ്ങനെയാണ് അന്ന് പറയന്നെ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളെയും തെറ്റി തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അട്ടിമറി വിജയം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ മുഖേനയാണ് നടക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യം നൽകുന്നതും സമൃദ്ധി നൽകുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് ഇത് പഠിച്ചു ഒരാൾക്ക് പിന്നെ സങ്കടമല്ല അത് ശരി പടച്ചോനാണോ എന്നെ ദരിദ്രനാക്കിയത് പടച്ചോനാണോ എന്നെ ധനികനാക്കിയത് ശുക്രല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ടും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവും അള്ളാഹുവാണ് ദാരിദ്ര്യവും സമൃദ്ധിയും നൽകുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അക്ഷമ കാണിക്കുകയോ പൊറുതികേട് കാണിക്കുകയോ സമൃദ്ധിയിൽ പടച്ചറബിനെ മറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ഇല്ല അള്ളാഹുവാണ് ധനം തരുന്നതും സമൃദ്ധി തരുന്നതും ദാരിദ്ര്യം തരുന്നതും എന്ന് വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവാണ് രോഗിയാക്കുന്നതും രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് രോഗം തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഈ ഒരു ഉത്തമ ബോധം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അങ്കുരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമായതിന്റെ പേരിൽ അവനൊരിക്കലും അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത പറയില്ല അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത പറയില്ല രോഗം സുഖപ്പെട്ടതിന്റെ പേരില് അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി പറയാനും അവൻ മറന്നു പോകില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് അസഹ്യമായ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോ പടച്ചോനെ ചീത്ത പറയും രോഗം ശിഫയാകുമ്പോഴോ ഡോക്ടറെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി പറയാറുണ്ടോ രണ്ടും അള്ളാഹുവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം യുംറിതു വയശ്വി രോഗിയാക്കുന്നതും രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് അടുപ്പിക്കുന്നവനും അകറ്റുന്നവനും അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ അകന്നുപോയി എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ ഏറ്റവും അകന്ന ശത്രു എന്റെ കൂട്ടുകാരനാകുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യം ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സംഗതിയാ അടുപ്പിക്കുന്നവനും അകറ്റുന്നവനും അള്ളാഹുവാണ് ഈ കാണുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് അവനാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അവനാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് നശിപ്പിക്കുന്നത് അവനാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അവനാണ് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് അവനാണ് പിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാനില്ല എന്റെ ബിസിനസ് അള്ളാഹു വളർത്തി പന്തലിപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോ അലഹമില്ല എന്ന് പറയും എന്റെ ബിസിനസ്സിന് അള്ളാഹു ചെറിയ ഒരു തളർച്ച തരുമ്പോ തളർച്ച തരുമ്പോ എന്ന് പറയും കാരണം അള്ളാഹുവാണ് വളർത്തുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് തളർത്തുന്നതും എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല വയുഫരിക്കു വയസ്സു വയുഫരിക്കു വയസ്സു 
പിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ചേർക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് പിരിക്കുന്നതും ചേർക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് ഇതും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നലെ വരെ ബന്ധം ചേർത്തവൻ എന്നെ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയല്ലോ സങ്കടപ്പെടാൻ വകുപ്പില്ല പരമാവധി അറ്റുപോയ കണ്ണികളെ വിളക്കി ചേർക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക ബന്ധങ്ങൾ അകറ്റുന്നതും ബന്ധങ്ങളുടെ കണ്ണികൾ വിളക്കുന്നതും വിളക്കി ചേർക്കുന്നതും പടച്ചോനാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പലതും 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 എല്ലാം നടത്തുന്നത് പടച്ചറബാണ് അള്ളാഹുറബുൽത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സംവിധാനവും ഉള്ളത് അവനെല്ലാം കഴിയുന്നവനാണ് അവനെല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ ഗുണമുണ്ട് അതെന്താ നമുക്ക് കൈവന്നിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കൈവരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കൂല എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ നമ്മൾ അമിതമായി ദുഃഖിക്കുകയുമില്ല രണ്ടുമില്ല അതിനത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്താണ് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അവൻ കണ്ടതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യ അവനാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് തീരുമാനത്തിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല എന്നുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക നാലു മക്കളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്ക നാലു മക്കളുണ്ട് അവന് ഭാര്യ അഞ്ചാമത് ഒന്നിനെ ഗർഭം ധരിച്ചു ഇയാൾ നാലു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പതുക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ഡോക്ടറെ നാലു മക്കളുണ്ട് ഭാര്യ ഇപ്പോഴും ഗർഭിണിയാണ് നാലും പെൺമക്കളാണ് അഞ്ചാമത്തതിന്റെ ഹാൽ എന്താണെന്ന് അറിയൂല ഇതൊരാൺകുഞ്ഞാവണെന്ന് മോഹമുണ്ട് ഡോക്ടർ ഒന്ന് നോക്കൂ സ്കാൻ ചെയ്തു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു ആദ്യത്തെ നാലും പെണ്ണാണോ പെണ്ണാണ് ഇവളും പെണ്ണെന്നെയാണ് അപ്പോഴേക്കും എന്റെ മുഖം വാടി നാലും പെണ്ണ് അഞ്ചാമത്തതും പെണ്ണോ എന്റെ അയൽപക്കത്തോ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച അബൂബക്കറിന് നാലുമാണ് ഒന്ന് പോലും പെണ്ണില്ല ഒരു രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു പടച്ചോന് ഇവനിങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് രണ്ടെണ്ണം പടച്ചോൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആക്കി കൂടായിരുന്നു അവന് പെൺകുട്ടികളെ ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ആൺകുട്ടികളെ ആവശ്യമാണ് തന്നില്ലല്ലോ റബ്ബ് മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിലുള്ള അബ്ദുൾ റസാഖ് അവന് രണ്ടും രണ്ടും നാലാ അതും കൊടുത്തത് റബ്ബ് ഇപ്പുറത്ത് നാലും പെണ്ണാക്കിയതും റബ്ബ് അപ്പുറത്ത് നാലും ആണാക്കിയതും റബ്ബ് ഇതെന്തു റബ്ബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എത്ര സുന്ദരമാണ് ആ വാക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് പെൺമക്കളെ മാത്രം ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുന്നവനാണ് റബ്ബ് ഓശാരമായി കൊടുക്കുന്നവനാ റബ്ബ് റബ്ബ് വഹാബാണ് വെറുതെ കൊടുക്കുന്നവനാ ആ കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോ അല്ല നൽകുന്ന പ്രസന്റേഷൻ പെൺമക്കള് മാത്രമായിരിക്കും നിനക്ക് തരുന്ന സമ്മാനം പടച്ചറബുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പെൺമക്കളെ മാത്രം സമ്മാനമായി കൊടുക്കും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആൺമക്കളെ മാത്രം കൊടുക്കും റബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ ആണും പെണ്ണും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആണും പെണ്ണും ഇടകലർത്തി കൊടുക്കും ആൺകുട്ടിയുണ്ട് പെൺകുട്ടിയുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് കൊടുക്കുക ചോദിക്കാതെ തരുന്ന റബ്ബില്ലേ അവൻ വഹാബായ റബ്ബ് അവൻ ചിലരെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിലരെ ആണും പെണ്ണും ഒരു തരിയുമില്ലാത്ത വാപ്പയും ഉമ്മയുമാക്കും 
ويجعل من يشاء أقيما سمدانا سوباك يو ويت بند پتو ഒരു മനുഷ്യന് വരാവുന്ന നാലു ചിത്രങ്ങളും ആ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒറ്റായത്തിലുണ്ടല്ലോ ചിലർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം ചിലർക്ക് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം ചിലർക്കാണും പെണ്ണും ചിലർക്ക് ആണുമില്ല പെണ്ണുമില്ല എന്നിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പടച്ചോന്റെ സമ്മാനാണ് എങ്ങനെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വാ പത്തു പെൺമക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഒരു ഉപ്പാനെ ഞാൻ കാണിച്ചു പത്തു പെൺമക്കൾ ആ ഉപ്പാക്ക് പത്ത് പെൺമക്കളാണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എന്നാലും ആ കുടുംബപ്പെടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് പെൺമക്കൾ അയാൾ പറയായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ പടച്ചോൻ പത്ത് പെൺമക്കളെത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അയാൾ പറയും അധ്വാനിച്ച് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലത്ത് കൊടുക്കും അതിന് പറ്റൂലെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കൂല പടച്ചോനല്ലേ തന്നത് അവനൊരു പരിഹാരം കാണിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് പറയും പ്രായമായപ്പോഴേക്ക് എല്ലാ പെൺമക്കളെയും നല്ല നല്ല പുതിയാപ്പിളാര് കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഈ പത്തു പുതിയാപ്പിളമാരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ പത്താൺമക്കളുള്ളവരെക്കാൾ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ചു രാജകീയമായിട്ട് ജീവിച്ചു മരിച്ചു അതേസമയം എനിക്ക് വേറൊരു ഉപ്പാനെ അറിയാം അയാൾക്ക് ഒമ്പതാം മക്കളാണ് ഒറ്റൊന്നും പെണ്ണില്ല അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോഴും അയാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഒരു എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ഇപ്പൊ പ്രായമായിട്ടുണ്ട് വളരെ അങ്ങേറ്റത്തെ പ്രായത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ മോനെ ഒരു പത്തറുപത് വയസ്സായി അതിന്റെ വലിയ മോന് പത്തറുപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എൺപതിലധികം വയസ്സ് ആ വലിയ മോന്റെയും വലിയ മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മരിച്ചുപോയവരും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഉപ്പുണ്ടല്ലോ ഈ എൺപത് എൺപത്തെട്ട് വയസ്സായ വാപ്പ അയാൾ ഇപ്പോഴും അയാൾക്കൊരു കാലിച്ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ പാടത്തിറങ്ങി പണിയെടുക്കണം സംഗതി ഒമ്പതാം മക്കളുണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് പോലും ഇല്ല എല്ലാരും കല്യാണം കഴിച്ചു വേറെയാണ് താമസം മക്കളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാലിച്ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ അധ്വാനിക്കണം അപ്പൊ പെൺമക്കൾ മാത്രമായി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ക്ഷീണം വരൂല എന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആൺമക്കൾ മാത്രമായി എന്നതുകൊണ്ട് സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കരുത് അതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ വേറെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു ആണും പെണ്ണുമായ മക്കളെ തരുന്നതും അള്ളാഹു ആണ് എന്നാൽ അധിക ആളുകൾക്കും കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പട്ടികയിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഉസ്താദേ ഈ ആയത്തിലുള്ള ആദ്യം പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളെ പിന്നെ ആൺകുട്ടും പിന്നെ ആണും പെണ്ണും പിന്നെ ആണും പെണ്ണും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഹയർ അതിനൊന്നും ചെയ്യണ കണ്ണ് മുറുക്കിയാണ് ചെമ്മ മുത്തുനബിക്ക് അല്ല ഏതാ കൊടുത്തത് നോക്കിയാൽ മതി അഷറഫുൽ ഖൽക്കിൻ അള്ളാഹു സമ്മാനിച്ചതായിരിക്കും മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഏറ്റവും മഹനീയമായ അവസ്ഥ സൂലുദാഹി തങ്ങൾ കാണും പെണ്ണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആണും പെണ്ണും കിട്ടലാണ് നല്ല അവസ്ഥ നമ്മളെ ഒരു ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ചായി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് വേറെ വിഷയം മൊത്തത്തിലുള്ള വർത്താനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനു വേദനിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞു ആണും പെണ്ണും ഇല്ലാതെ ആക്കി കളയലും പടച്ചോന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് എങ്ങനെ അത് എപ്പോഴും അറിയറിയങ്ങൾ ചിലപ്പോ ചില വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നടക്കുന്ന മക്കള് കൂടിച്ചും പിടിച്ചും നാട്ടിൽ മാനം കെടുത്തി വാപ്പാനെ നാട്ടിൽ തലയുയർത്തി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കോലത്തിലാക്കി വെച്ചു സമ്പന്നനായ വാപ്പാന്റെ രണ്ടു മക്കൾ ആ വാപ്പ നമ്മളോട് പറയാ ഉസ്താദേ ഈ രണ്ടെണ്ണ എനിക്ക് ഉണ്ടായിപ്പോയതാണ് എന്റെ ശാപം ഇതില്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഉസ്താദേ ആണും പെണ്ണും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തൊരു സന്തോഷം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ ജീവിക്കുന്നു അയാൾക്ക് സ്വന്തം അധ്വാനിച്ചു തിന്ന ഇനി കൈയില്ലെങ്കിൽ മക്കളില്ലാത്ത ആള് എന്നുള്ള നിലക്ക് അയാൾക്ക് എല്ലാവരുടെ സിമ്പതി ഉണ്ടാവും ഈ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ അയാളുടെ കുട്ടികളായിരിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ കുട്ടികളും മക്കളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരോട് എല്ലാവരോടും എല്ലാവർക്കും അവരോടൊര
അതേ സമയം നാലഞ്ചെണ്ണം എന്റെ എനിക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടായി പോയാലോ ഉസ്താദെ അതുകൊണ്ട് ഇവരും എന്നെ നോക്കണില്ല നാട്ടുകാരും എന്നെ നോക്കണില്ല പലരും പരാതി പറയാറില്ല ഈ നാലഞ്ചെണ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ എന്നെ നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കും പോലെ അല്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും കുടുങ്ങൂല എല്ലാം തരുന്നത് റബ്ബാൺ അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും പ്രതിഷേധമുണ്ടാകില്ല നാലാമത്തത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തതും പെൺകുട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവന്റെ മുഖം വാടി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഡോക്ടറെ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടർ കാശ് തന്നാ നമുക്ക് നോക്കാന്ന് പറയുന്നു കാശ് കൊടുത്ത് ആ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഗർഭപാത്രത്തിരുട്ട് കൊന്നു കളയുന്നു അലസിപ്പിച്ച് കളയുന്നു അബോർഷനാക്കി കളയുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അവ പറഞ്ഞു ദാരിദ്ര്യം ഭയന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കളെ കൊല്ലരുത് കേട്ടോ നഹനുനുറുസുക്കും അവർക്കും നിങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് നമ്മളാണേ നിങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യവും ഞെരുക്കവും ഭയന്ന് മക്കളെ കൊല്ലരുത് ഇന്ന കത്തുലഹും കാന മക്കളെ കൊല്ലലാണ് കുഞ്ഞു മക്കളെ കൊല്ലലാണ് സ്വന്തം ബീജത്തിൽ പറന്ന മക്കളെ മനസാക്ഷി കുത്തില്ലാതെ കൊന്നുകളയലാണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കൊടുംപാതകം സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്ത് ക്രൂരതയാ ചെയ്യുന്നവൻ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവന്റെ ചോദ്യാത് ഒരു ഉസ്താദിനോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ മൂന്ന് കുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളാ മൂന്ന് കുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളാ നാലാമത്തത് ഗർഭമുണ്ട് അത് ആൺകുട്ടിയാവാൻ ദ്വാ ചെയ്യണം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോനെ ഭയപ്പെടല്ലേ പെൺകുട്ടി വീട്ടിന്റെ വിളക്കാണ് പെൺകുട്ടി വീട്ടിന്റെ വിളക്കാണ് അത് വീട്ടിനൊരു ഐശ്വര്യമാണ് മുത്തുനബി ബറക്കത്താന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ പെൺകുട്ടികളെ പറ്റി സങ്കടപ്പെടല്ല മോനെ അതിനങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സാവ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു സ്ഥാതെ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വിളക്ക് ഓൾറെഡി കത്തുന്നുണ്ട് അത് പോരെ പോരല്ലേ മൂന്ന് വിളക്ക് ഓൾറെഡി കത്തുന്നുണ്ട് അത് പോരെ വിളക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇനിയുള്ളത് ആൺകുട്ടിയായി കിട്ടണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ശരിക്കും ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥകളെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് സന്തോഷത്തോടെ പെൺകുട്ടികളെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഉപ്പ പാഴിലും പരാജയത്തിലും പെടൂല പെൺകുട്ടികളെ തന്ന റബ്ബിനെ ആക്ഷേപിച്ചവനെ അല്ല അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലാത്തവനെ റബ്ബ് ഏറ്റെടുക്കും പേടിക്കണ്ട ഒരു ഭയവും നിങ്ങൾക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട പടച്ച റബ്ബാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നത് വെള്ളം തരുന്നത് കെട്ടിച്ചയക്കാനാകുമ്പോ അതിനുള്ള വക തരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം റബ്ബാണെങ്കിൽ പിന്നെ റബ്ബിനോട് പ്രതിഷേധിക്കാൻ വകുപ്പില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെത്തൂല ഒരുപാട് നേരം പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര വിശദീകരണം പക്ഷേ അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചെല്ലുന്ന പോലെ അന്തത്വത്തിലും ഒന്നും ചെല്ല അന്തത്വത്തിലും ചെല്ലിയിട്ട് വീണ്ടും അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗത്തവൽ ഹയാത്ത് അലി അബുലുവക്കും മയ്യൂക്കും മഹ്സനു അമല എന്ന ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്ത് ആ ആയത്തെ ഇന്ന് തീർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടായത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇനി മൂന്ന് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇൻഷാല്ല ആ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ മുപ്പതായത്തും പറയും അത് വിശദീകരണം ചുരുക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് ചുരുക്കി പിടിക്കാം കൂട്ടേണ്ട ഇടത്ത് കൂട്ടാം എത്ര ദിവസം കിട്ടിയാലും വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ഈ ചർച്ച അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അലഹമില്ല അപ്പോ എല്ലാവരും ഇവിടെ അന്തത്വത്തിലു ചൊല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ അല്ലേ അന്തത്വത്തിലു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ച് സമയം പിന്നെയുണ്ടാവും 
അപ്പം അന്ത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പക്കറ്റ് വരും എല്ലാവരും അതിനോട് സഹകരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക മദീനയിലേക്ക് ഖൽബ് തിരിച്ച് അള്ളാഹു എല്ലാ സംഗതികൾക്കും കഴിയുന്ന റബ്ബ് അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടണം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ അന്ത്യത്തിൽ ചൊല്ല എല്ലാ കൊല്ലവും ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇത്തവണയും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അത് ചൊല്ലിത്തരും അന്ത്യത്തൊത്തൊരു ആദ്യത്തെ ഏഴ് വരികൾ ആദ്യത്തെ ഏഴ് വരികൾ അത് ചൊല്ലിത്തന്ന് ഇൻഷാല്ല നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാക്കി പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇത് വാ ചെയ്ത് പിരിയാം ബിൽക്കവാക്കിബിക്കൽബുദോർബൽവശറപ്പുമിൻഹുയാസൈദേഹൈറബി അന്ത ഉമ്മൻ അം അബോ മാറ ഐന ഫീഹിമ മിഥില ഹുസിനിക പത്തുയ സൈദി ഹൈറൻ നബി അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അഷഫീഅൽ അബ്തഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി انت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله ارتكبت على الخطا غير حصر وعدت لك اشكو فيه يا سيدي خير النبي لا اله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله ഇന്ന നർജോ ഇല കൗളി കലിൽ ആകാശ് യൗ മന ശരി കിതാബിയ സൈദി ഹൈറൻ നബി ഹസബി റബ്ബി ജല്ല മാഫി കൽബി ഐറുല്ല നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ല ല ഇലഹ ഇല്ല അഷ്ടപാത്തഹബലന ഫിൽക്കിയാമത്തി മുഷ്ഫിക്ക വാഹുലന ഇല്ലായ സയ്യദി ഹൈറൻ നബി അസ്വലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അഷ്ടഫീഅൽ അബ്തഹി ഹബിബിൽബിഹമ്മദ ഈ മുപ്പതായത്തിൽ ഒരായത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു വിശദീകരണമാണ് അതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി എത്ര പറയാനുണ്ട് ധാരാളമുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാനാ മുഖം എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരായത്താണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം 
അള്ളാഹു സർവശക്തനാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് അതാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇനി അതിന്റെ വിശദീകരണം അള്ളാഹു എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് സർവശക്തനാണ് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത ആയത്തുകളിലൂടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയത്താണ് പൂർത്തിയാവുമ്പം ആ പറഞ്ഞത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നൂറ് ശതമാനം ഫിറ്റാവും എന്താണ് മരണവും ജീവിതവും പടച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് മരണവും ജീവിതവും പടച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് എന്തിനാണ് പടച്ചോൻ ജീവിത മരണങ്ങളെ പടച്ചത് ഭൂമിയിൽ രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇല്ലേ മരണവും കാണുന്നുണ്ട് ജീവിതവും കാണുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും പടച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാണ് മരണം പടച്ചതും ജീവിതം പടച്ചതും കുറെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നു കുറെ ആളുകൾ മരിക്കും അല്ലേ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് കണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്തായാലും നിഷേധിക്കൂല ജീവിത മരണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിത്യ കാഴ്ചയാണ് അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗത്തവൽ ഹയ ആ ജീവിതവും മരണവും എന്ന സംവിധാനം ഇവിടെ പടച്ചതാരാണ് അള്ളാഹുവാണ് എന്തിന് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് അവന്റെ കർമ്മം നന്നാക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ അയ്യുക്കും മഹ്സനു അമല നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ അതിനാണ് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതവും മരണവും തന്നത് സത്യത്തിൽ ജീവിതവും മരണവും തന്നതുകൊണ്ട് ജീവിതവും മരണവും തന്നതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആരാ നല്ലോന് ആരാണ് ചീത്ത മനുഷ്യൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാനദണ്ഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് നന്നാവാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പറ്റും അങ്ങനെ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലേ അലി അബുലുവക്കും അയ്യൂക്കും അഹ്സനു അമല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ രണ്ടും നൽകി മരണവും നൽകി ജീവിതവും നൽകി എന്തിന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ ആരാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് നോക്കാൻ അജയ്യനാണ് അവൻ എല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് എല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അജയ്യനാണ് അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ആയത്ത് ഇനി അഥവാ വിശദീകരണത്തിലൂടെ വരുമ്പോൾ താഴോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എന്റെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരെ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ആശയം കിട്ടാൻ അത് പറയുന്നത് അള്ളാഹുനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥകളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും അരുതായ്മകൾ കാട്ടിവെച്ചാലോ സുഹൃതം ചെയ്യുന്നത് ആരാ നോക്കാനാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ സുഹൃതം ചെയ്യാത്തവനെ പെടുന്ന തന്നെ നേരെയാക്കുവോ എന്താണ് പടച്ചോന്റെ തീരുമാനം അവൻ അസീസ് ആണ് അവൻ റഫൂർ ആണ് അള്ളാഹുവിനെ വെല്ലുവിളിച്ച അള്ളാഹുവിനെ നിന്ദിച്ച മനുഷ്യന്മാർ അള്ള പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമ വിലക്കുകളെ കാറ്റിൽ പറത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് പകരം ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത കഴിവ് കെട്ട തമ്പുരാനല്ല അള്ളാഹു മറിച്ച് ഏത് പോക്കിരിയോടും പകരം ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആണത്തമുള്ളവനാണ് അസീസാണ് അള്ളാഹു അജയ്യനാണ് കഴിവ് കെട്ടവനല്ല അത് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച സംഭവിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അരുതായ്മ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയാൽ പടച്ചോൻ അസീസാണ് പിടിക്കും ശിക്ഷിക്കും ഇൻഷോർഡൻസ് കൈകാര്യം പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്ത ഉണ്ട് മനുഷ്യനല്ലേ മാനുഷിക ദൗർബല്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഒന്നുമല്ലോ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിക്കും റബ്ബ് എന്നെ വിടൂല അവൻ അസീസാണ് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റബ്ബാണ് നാളെ ആഹൃത്തിൽ എനിക്ക് മടച്ചോം കണക്ക് തീർത്ത് തരും എന്നാ പിന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഭൂമി എങ്കിലും സ്വർഗ്ഗമാക്കാം അത് ചിന്തിക്കൂലേ 
ഭൂമിയെങ്കിലും സ്വർഗാക്ക ബാക്കിയുള്ള സൃഷ്ടകാലം അടിച്ചു പൊളിച്ചങ്ങ് ജീവിക്ക ഏതായാലും നരകത്ത് പോണം എന്നാ ഭൂമിയെങ്കിലും സ്വർഗാക്ക എന്ന് ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ വടക്കായി പോകരുത് റബ്ബ് കഴിവ് കെട്ടവനാന്ന് കരുതി എന്ത് തോന്നിയാസവും ചെയ്യാനും പാടില്ല അതിനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ല അസീസ് എന്നാലോ റബ്ബ് അജയ്യനാണ് ഏതൊരുത്തനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കരുത്തുള്ളവനാന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടൊരാൾ തീ പാടെ പിഴക്കാനും പാടില്ല അല്ല പറഞ്ഞു അൽ റഫൂർ അള്ളാഹു കരുത്തനാണ് അജയ്യനാണ് എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ അവിടെ നിർത്താതെ അതിനോട് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അൽ റഫൂർ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ തമ്മാടിത്തം ചെയ്താലും അള്ളാ പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോട് പൊറുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശാല മനസ്കനാണ് കേട്ടോ പടച്ചോൻ അൽ റഫൂർ ാണ് ഈ ഒരായത്തും കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഈ ആയത്തിന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ജീവിതവും മരണവും പഠിച്ചത് മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ആരാ സുഹൃതം ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ കാരണം ഇത് പ്രതിഫല വീടല്ല ഇത് പരീക്ഷണ വീട് പ്രതിഫല വീട് വരാനേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാ തോന്നിയാസവും കാട്ടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യർ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചുണ്ട് എല്ലാ തോന്നിയാസവും കാട്ടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല കഷ്ടപ്പാടുള്ളവരുണ്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് കഷ്ടപ്പാടുള്ളവരുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് സുഖവും ഉണ്ട് ദുഃഖവും ഉണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഉണ്ടാവും നല്ല നിലക്ക് നടക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും ദുന്യാവിൽ അന്നെല്ലാം കൊടുക്കും തോന്നിയാസം കാട്ടി നടക്കുന്നവർക്കും കൊടുക്കും നല്ല നിലക്ക് നടക്കുന്നവനെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവും രണ്ടാളെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ഒരാൾ നല്ല മുതലാളിയാണ് ഒരാൾ പച്ച സാധുവാണ് വേറൊരാൾ തോന്നിയാസിയാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ വെറുക്കുന്നവനാണ് പക്ഷെ വലിയ സമ്പന്നനാണ് വേറൊരാൾ അതുപോ അതേപോലെ തോന്നിയാസിയാണ് പക്ഷെ അയാൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നാട്ടുകാരൊക്കെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ദുനിയാവിലും വളരെ കട്ട കാർന്ന ജീവിതമാണ് പ്രയാസത്തിലാണ് അപ്പൊ ദുനിയാവിലെ വിജയ പരാജയങ്ങൾ ആഹിറത്തിലെ വിജയ പരാജയങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ ജീവിതം മതിയായിരുന്നു മരണം മരണം എന്ന സംവിധാനം അള്ളാഹു പാസാക്കേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു എന്തിനാണ് മരണം തന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ ചോദ്യത്തിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതിന്റെ കണക്കു തീർക്കാനാണ് മരണം മരണം തന്നത് അതിനാണ് അല്ലെ എന്തിനു വരിപ്പിച്ചു മരണം തന്നത് ശരിക്ക് ഇരുത്തി മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകും മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണിത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ വേറെ ലോകം തുടങ്ങാനാണ് ഈ ലോകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളല്ലേ മരിക്കുന്നുള്ളൂ ലോകത്ത് കാലാകാല ആള് വരൂലേ അല്ല ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സൂര്യൻ മരിക്കും ചന്ദ്രൻ മരിക്കും ആ ഭൂമി തകരും ആകാശം തകരും അതൊക്കെ പണ്ടേ ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ തകർച്ചണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ദിവസം മരിക്കും ഇതൊക്കെ വെറുതെ ആകാശം ഭൂമിയൊക്കെ എന്ത് തെറ്റായത് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് തകരാൻ പറ്റും അപ്പൊ വേറെ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ നാശവും മനുഷ്യന്റെ നാശവും അതായത് പുനരു ഖയാമത്ത് സർവലോക നാശം പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് അപ്പൊ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ജീവിത മരണങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പാഠം പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ പാഠം പഠിക്കാതെ പോവുകയാണ് പലരും അവർക്ക് മഹാപരാജയമാണ് പാഠം പഠിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ് പാഠം പഠിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് നരകമാണ് ഇതൊക്കെ ശേഷം പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഇനി ഇനി ഇന്നുള്ള അവർ ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗതാണ് സ്വർഗം നരകം മാറി മാറി ഇങ്ങനെ വരും ഷാല്ലാവൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അല്ലതീ ഈ ആയത്തിൽ നമ്മെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയം എന്നല്ല പടച്ചോൻ പറഞ്ഞത് അല്ലതീ ഹലക്കൽ മൗത്തവൽ ഹയാ 
മരണവും ജീവിതവും പടച്ചു ഞമ്മളെ അളവിൽ ആദ്യം വന്നത് മരണമാണോ ജീവിതമാണോ ഖുർആൻ കണ്ടാ തോന്നുക മരണമാണ് അല്ലെ ഖുർആന്റെ ഈ പ്രയോഗം കണ്ടാ തോന്നുക ആദ്യം മരണമാണ് അനുഭവിച്ചത് പിന്നെ ജീവിതം പിന്നെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് പിന്നെ എന്തേ മരണം ആദ്യം പറഞ്ഞു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു മരണം തന്നെയാണ് സുഹൃത്തെ ആദ്യം വന്നത് നമുക്ക് മരണം എന്താന്ന് തിരിയാത്തത് കൊണ്ടാ ഈ ആയത്തിനെയൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ പലപ്പോഴും വ്യാഖ്യാതാക്കൾക്കിടയിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ മഹാന്മാര് വിശദീകരിക്കുന്നു ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം മൗത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അളവിൽ ആദ്യം വന്നത് അതാണ് ശരി ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി മൗത്താണ് വന്നത് അതിന് മൗത്ത് എന്താന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം കേട്ടോ എന്താണ് മൗത്ത് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നിർവചിക്കണം മരണം എന്താണെന്ന് നിർവചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ വിഷയമല്ല ആദ്യം മരണം എന്താന്നൊരു തീരുമാനിക്കും മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബാനമഞ്ചല്ല ജലാലു മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ൂഹും ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥക്കാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് റൂഹും ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥക്കാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു പാഠം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലുള്ളത് അല്ലേ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹാണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവുക അതല്ലേ മരണം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശല്ല മറിച്ച് റൂഹും ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് മരണം ഉള്ള റൂഹ് നശിച്ചു പോകുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ റൂഹിനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല നമ്മളെ ശരീരത്തിനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹങ്ങ് പിരിഞ്ഞു ആ റൂഹങ്ങോ പോയി അല്ലേ ഒന്നുകിൽ എല്ലിയനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധീനിൽ അത് ഇടം പിടിച്ചു റൂഹ് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ ജനാസ എടുക്കാൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും മോലിയാരെ മയ്യത്തപ്പിള എടുക്കുക അല്ലെ ഉസ്താദിന്റെ മയ്യത്തപ്പിള എടുക്കുക തങ്ങളെ മയ്യത്തപ്പിള എടുക്കുക ആചാരെ മയ്യത്തപ്പിള എടുക്കുക ഹജുമാന്റെ മയ്യത്തപ്പിള എടുക്കുക അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിക്കലേ തിരിച്ചു ചോദിക്കാലോ ആചാരെപ്പിള എടുക്കണ ഉസ്താദിനെ എപ്പിള എടുക്കണ ഹജുമനെ എപ്പിള എടുക്കണം അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ എടുക്കാനുള്ളത് മയ്യത്ത് മാത്രമാണ് ആചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞയാള് ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞയാള് ഹജ്ജുമ എന്ന് പറഞ്ഞയാള് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു യാത്രയായിരിക്കുന്നു അയാളെ ബോഡിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡെഡ് ബോഡി ഈ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അയാള് പോയി ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് പോയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കൂല ഈ കൈ പിന്നെ പൊങ്ങൂല കൈയും കാലും ശരീരവും ഒക്കെ തേച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിയാർക്കൊരു പോക്കുണ്ട് ഉസ്താദിനൊരു പോക്കുണ്ട് ആചാരക്കൊരു പോക്കുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് റൂഹ് ആ റൂഹനൊന്നും പറ്റൂല പിന്നെ ഈ ശരീരം കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാല് ദ്രവിക്കും ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു പോകും മണ്ണായി പോകും കടിച്ച പൊട്ടുന്ന എല്ല് മുഴുവനും മണ്ണ് പൊട്ടിക്കും തിന്നും എന്തോ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിടക്കും ൃങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏറിയ കൂറും അവസാനം മുതുകല്ലിലെ ഒരെല്ല് ബാക്കി കിടക്കും അജബുദ്ധന ഊരക്കുറ്റിയിൽ അവസാനത്തെ ഇല്ല അതല്ലാത്തതൊക്കെ ദ്രവിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുനരുത്ഥാനം രണ്ടാമത് ഇനി അതും ഇല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് കഴിയും അതും ദഹിപ്പിച്ചാലും കഴിയും എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ശരീരം രൂപപ്പെടുത്തും ആ ശരീരത്തിലേക്ക് അതുവരെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്ന ഈ ആത്മാക്കളിൽ ആ ആത്മാക്കൾ വന്ന് വീണ്ടും കയറും ഇപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ നാമം ഷാഫി എന്ന് പറയുന്ന നാമമുള്ള എന്റെ റൂഹ അന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി എന്നെ ചലിപ്പിക്കും പിന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിന് നാശമില്ല നാശമില്ല അപ്പൊ എന്താണ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹ് പിരിയുന്ന അവസ്ഥക്കാണ് ൂഹും ശരീരവും തമ്മിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നിറങ്ങണ്ട റൂഹും ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥക്കാണ് സത്യത്തിൽ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഒരാളുടെ അളവിൽ ആദ്യമായി വന്നത് മരണമാണ് 
കാരണം എന്തേ നിങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നാല് മാസമാകുമ്പോഴേക്ക് അള്ള അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് പാത്തുമാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരാൺകുട്ടി രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അവനൊരു റൂഹ് വേണം അങ്ങോട്ട് ആ റൂഹിനെ അള്ള പടക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെ ഇതിൽ കയറ്റുക നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റുക അല്ല ഈ റൂഹുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാക്കളെ മൊത്തം ഒപ്പ സൃഷ്ടിച്ചത് ആലമുല്ല റുവാഹ് എന്നാണ് ആ ലോകത്തിന് പറയുന്നത് ആത്മാക്കളുടെ ലോകം ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചതോടൊപ്പം ആത്മാക്കളെ മുഴുവനും ആദൻ നബി കള്ള കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആത്മാക്കളുടെ ലോകം ആലമുല്ല റുവാഹിൽ സംഗമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിരി കൂടുന്നുണ്ട് പിരിയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ മീറ്റിംഗുകൾ നമ്മളെക്കാളേറെ നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ആലമുല്ല റുവാഹിൽ അപ്പൊ ആലമുൽ അറുവാഹിൽ എത്രയോ കാലം അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ടാണ് അവസാനം ഈ റൂഹിനോടല്ല പറയുന്നത് നിനക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഒരു വാഹനം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ രൂപപ്പെടുന്നു ഞാൻ രൂപപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഒരു റൂഹിനെ അയക്കുന്നു എന്റെ റൂഹിനെ രൂപപ്പെടാൻ അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കാണ് ഞാൻ രൂപപ്പെട്ടപ്പോ മലക്ക് വശം ആ റൂഹ് കൊടുത്തയച്ചു എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എന്നെ ചലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നാലാം മാസത്തിൽ വന്ന് കയറിയ ഡ്രൈവർ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ ഡ്രൈവറാണ് ഇപ്പൊ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് മൂപ്പരാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കയറ്റിയത് ഇവിടെ വന്നത് പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നത് ഒക്കെ മൂപ്പര മൂപ്പരാണ്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ബോഡി അനങ്ങൂല്ല വണ്ടി കേടായി എന്ന് കണ്ടാൽ ഡ്രൈവർ ഇട്ടേച്ച് പോകും പിന്നെ ഒരിക്കലും കേടാകാത്ത വിധം രണ്ടാമത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത ശരീരത്തിലേക്കാണ് രണ്ടാമത് വന്ന് കയറുക ഇപ്പൊക്കെ ഒപ്പമുണ്ട് ഈ പ്രസംഗം കഴിയോളും ഒപ്പം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു ആലോ എത്രയോ ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ കുഴഞ്ഞു വീണ് അങ്ങ് മരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് സംഭവിച്ചൂടെ അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ അള്ളാഹു ഇറങ്ങാൻ പറയുന്നത് അപ്പോഴിറങ്ങും ഡ്രൈവറും വണ്ടിയും എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം നൂറ് ശതമാനം ഫിറ്റ് ആണ് ഒരു വ്യത്യാസം അതിനില്ല ഡ്രൈവർ വണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നടു റോട്ടിൽ നിന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമായ വണ്ടി അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കൂല ഒന്ന് തള്ളിയിട്ട് സൈഡാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കും സഹായത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് തള്ളിയിട്ട് സൈഡാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കും വീട്ടിക്ക് കെട്ടിവലിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കും അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒഴിവാക്കും നേരെ മറിച്ച് ആത്മാവാകുന്ന ഡ്രൈവർ ഉപയോഗശൂന്യാണ് വാഹനം എന്ന് കണ്ടാൽ അത് ഇട്ടേച്ചു പോകാൻ നടു റോട്ടിലാണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് എന്റെ നടുക്ക് നട ഇറങ്ങും മുമ്പ് ഒരു കാല് വാഹനത്തിലേക്ക് ബസ്സിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു അടുത്ത കാല് എടുത്തു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് റൂഹ് എന്ന ഡ്രൈവർക്ക് ഉത്തരവ് വരുന്നത് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും ഒരു കാല് ബസ്സിൽ ഒരു കാല് താഴെ മരിച്ചാട്ട് വീഴും രണ്ടു കാലം ബസ്സിന്റെ ഉള്ളിക്കാണ്ട് എടുത്തു വെച്ചാൽ ബസ്സിൽ മരിക്കാം ഏ അതിനൊന്നും സമയമല്ല ആ ഒരു മാറ്റേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ കൃത്യമാണ് എന്ന് അർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ആരുടെ കാര്യത്തിൽ റോഹന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ റോഹൻ ശരീരവും ബന്ധല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് മരണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അത് മൗത്തായിരുന്നു അതാണ് മരണം അത് ശരീരത്തിൽ കയറിയപ്പോ ഹയാത്തായി ഇനി അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും മൗത്ത് അപ്പോഴും റൂഹ് ഉണ്ട് റൂഹിനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഒരിക്കൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വീണ്ടും റൂഹ് വന്ന് ശരീരത്തിൽ കയറും അപ്പൊ ജീവിതമായി അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അളവിൽ രണ്ട് മരണവും രണ്ട് ജീവിതവും ഉണ്ട് ആദ്യം മരണം ഉണ്ടായത് അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗത്ത വൽ ഹയാത്ത പിന്നെ ജീവിതം ഇനി മരണം വീണ്ടും ജീവിതം പിന്നെ മരണമല്ല മരണത്തെ അള്ളാഹു സുറാത്ത് പാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഒരാടിന്റെ രൂപത്തിൽ അതൊരു ചിത്രീകരണമാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആടിന്റെ ഒരു മുട്ടനാടിന്റെ രൂപത്തിൽ സുറാത്ത് പാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അല്ല ചോദിക്കും ഇവനറിയോ എല്ലാരും പറയും അതേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എന്നും ഭയത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന മരണം അതല്ലേ ആ ജന
അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും സ്വർഗക്കാരുടെ സന്തോഷം എത്രയായിരിക്കും നരകക്കാരുടെ സങ്കടം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ജീ മരണം പിന്നെ ജീവിതം പിന്നെ മരണം പിന്നെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തിരിയൂല പക്ഷെ നാളെ പരലോകത്ത് കിടന്ന് നരകത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വെന്തരിയുമ്പോ മനുഷ്യന്മാര് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഖുർആാനിലുണ്ട് കാലൂ നരകാവകാശികൾ പറയും എന്ത് അള്ളാഹുവേ നീ രണ്ടുവട്ടം ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചു രണ്ടു വട്ടം മരിപ്പിച്ചു ഉണ്ടോ അവിടെ ആദ്യം മരിപ്പിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് റബ്ബന രണ്ടു വട്ടം ഔത്താക്കുകയും രണ്ടു വട്ടം ഹയാത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തപ്പം അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു മരണവും ഒരു ജീവിതവും കിട്ടിയപ്പം പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നു പഠിച്ചില്ല രണ്ടു ജീവിതവും രണ്ടു മരണവും ആയപ്പം ശരിക്കും പാടത്തോട് പാഠം പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ിയാവിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു റിട്ടേൺ ഉള്ള സാധ്യത തുറക്കോ ദുനിയാവക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ ഇനിയും ഒരു പോക്ക് ദുനിയാവക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നന്നായി ജീവിച്ച് സ്വർഗം വാങ്ങിക്കോളാം അല്ല പറയും മക്കളെ ആ ഡോറ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും അത് ക്ലോസ് ആയി ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ദുനിയാവുന്ന ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു അത് ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ കിടന്നോ അവിടെ കിടന്നോ പരിഹാരങ്ങളില്ല അപ്പൊ ആ ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിത നമ്മുടെ അളവിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മരണമാണ് പിന്നെ ജീവിതമാണ് എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള റബ്ബ് ആദ്യം ജീവിത മരണങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള സ്വാധീനമാ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കൂട്ടര സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പടച്ചു നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പടച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നരകം മാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കാമല്ലോ പിന്നീട് എന്തിനാണ് റബ്ബ് ഇങ്ങനെ ഒരിടവേളക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഇറക്കി വിട്ടത് അതേ ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നേരെ ചൊവ്വേ ജീവിച്ച് അവന്റെ ഭാവി ബാസുരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആരാണ് ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ഇത് നോക്കി കാണാനാണ് പടച്ചറബ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതവും മരണവും തന്നിട്ടുള്ളത് മരണം എന്ന സംവിധാനം എന്തിനാ ഭൂമിയിലിടക്കിടെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഉമ്മ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ ഉമ്മക്കല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സില് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഉമ്മാനെ വിധവയാക്കി പിരിഞ്ഞു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ നിങ്ങളിലൊക്കെ പലരുടെയും ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ഒക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയില്ലേ മരണം എന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് വണ്ടിക്കടിയിൽ കുടുങ്ങി മരിക്കുന്നവര് വെറുതെ നടന്നു പോകുമ്പോ തട്ടിത്തടഞ്ഞു വീണു മരിക്കുന്നവര് എത്ര വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാമത് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നവർ കൈയും കാലും തളർന്ന് ജീവിതവും മരണവുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ അതാ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാർത്ഥത്തിലും നിരാശ പൂണ്ടു കിടക്കുന്നവര് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ അതേ ഭൂമിയിലും ഔത്തല്ല കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇവിടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തീരെ അവന്റെ തല കുനിക്കൂലായിരുന്നു തല കുനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒതുങ്ങാൻ മനുഷ്യനൊരു ഒതുക്കള്ളതേ ഒന്ന് തല കുനിക്കുന്നത് അഹങ്കാരം ഒരല്പെങ്കിലും മനുഷ്യന് കുറയുന്നത് മൂന്ന് സംഗതികൾ ലോകത്ത് നിരന്തരമായി കാണുന്നത് കൊണ്ടാ അൽ മറുവൽ ഫക്രുവൽ മൗത് 
രോഗവും ദാരിദ്ര്യവും മരണവുമാണ് ആ മൂന്നെണ്ണം രോഗവും ദാരിദ്ര്യവും മരണവും അൽ മറതു വൽ ഫറു വൽ മൗദ് സ്വതക്ക് തയാർ റസൂൽ അല്ലാ ഉറക്ക സ്വലാത്ത് ചെല്ല് സ്വതക്ക് തയാർ റസൂൽ അല്ലാ ശരിയല്ലേ സഹോദര രോഗം വരുമ്പോഴല്ലേ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് 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 ഒതുങ്ങുന്നത് ആദ്യം അത് പറയാ രോഗം വരുമ്പോ ഏതൊതുങ്ങാത്തവനും ഒതുങ്ങും എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മുമ്പെപ്പോഴോ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ വിഷയം പറയുമ്പോ ഓർമ്മ വരുമ്പോ പറയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്നും പച്ചയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മയാണ് അത് ഒരു സഹോദരനുണ്ട് അദ്ദേഹം പടച്ചോനെ കളിയാക്കുന്നവനാ ദീനിനെ കളിയാക്കുന്നവനാ എന്ത് പടച്ചോൻ എന്ത് ദീന് മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ തട്ടിപ്പ് മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ കല്ലു വെച്ച തട്ടിപ്പാണ് ലേലവും പ്രാർത്ഥനയും മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമില്ല അങ്ങനെ ഒരു മതവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമവും വിലക്കുവൊന്നുമില്ല ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ജീവിക്കാന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അയാൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ചെറിയ ഒരു രോഗം വന്ന കൊടുത്തു ആള് യുക്തിവാദിയാ പേര് മുസ്ലിമാട്ടോ നല്ല വായന പ്രിയന എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ എല്ലാം നിഷേധിക്കും ലേലം വിളിക്കുന്ന മുസ്ലിയാരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ കളിയാക്കും കുറെ പോയത്തക്കാർ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അയാൾക്കൊരു അസുഖം പിടിപെട്ടു എന്താ അസുഖം മൂത്രം ബ്ലോക്കായി മൂത്ര തടസ്സം നേരിട്ടു മൂത്രം പോരുന്നില്ല ഇടക്ക് ഒരു മൂത്ര പഴുപ്പ് വന്നാൽ മൂത്രപ്പഴുപ്പ് മൂത്ര ചൂട് എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ എന്താ പറയാന്ന് അറിയില്ല ചെറിയ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണല്ലോ വെള്ളം കൂടിയൊക്കെ കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകും എന്തൊരു വേദനയായിരിക്കും മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോ ഇല്ലേ എന്നാ തീരെ മൂത്രം ഒരു തുള്ളി പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല മൂത്രം വരുന്ന വഴികളൊക്കെ അടഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യന്റെ നാഭി ഇങ്ങനെ കെട്ടി വീർത്തു മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വേദനിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ടു ദിവസം പിന്നിട്ടു ഇയാൾ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് ചൂപിട്ടിട്ട് മൂത്രം ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പം ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ച അയാളുടെ വയറിങ്ങനെ താഴ്ന്ന് 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 വരുമ്പോൾ അയാൾ അനുഭവിച്ച സുഖം എത്ര വലുതായിരിക്കും ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാതെ മൂത്രം കെട്ടി നിന്ന് അവസാനം ട്രെയിനിൽ നിന്നിറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം ബസ്സാക്കുക മൂത്രമൊഴിക്കാനൊന്നും സൗകര്യമില്ലാത്ത ബസ്സിലാണ് ആറു മണിക്കൂർ യാത്ര യാത്രക്കൊടുവിൽ ഇറങ്ങി ബസ്സിറങ്ങി തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിലെ കോടിപ്പോയി മൂത്രപ്പുരയിൽ കയറി മൂത്രാട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖം ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മയില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം വലിയ സുഖം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ മനുഷ്യൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റിലാണെന്ന് കേട്ടപ്പം എനിക്കൊരു പൂതി അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം പരിചയമുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ പരിഹസിക്കുന്ന എന്നും ദീനിനെ കളിയാക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെയും മറ്റും കൊച്ചാക്കുന്ന ഇയാള് ചെന്ന് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു സംഗതിയുടെ വിഷമങ്ങളും ശേഷമുണ്ടായ ആശ്വാസവും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പം ഞാൻ അയാളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരാൻ നിൽക്കുമ്പം രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ദ്വാ ചെയ്യണോട്ടോ ഒരു നല്ല സന്ദർഭമാണല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ദ്വായനെ കളിയാക്കലുണ്ടെന്ന് കേട്ടു നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ദീനിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജാള്യത നിറഞ്ഞ ഒരു ചിരി മുഖത്തുണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ദൈവ നിഷേധിയാകാനും അള്ളാഹുവിനെ കളിയേക്കാ കളിയാക്കാനും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒരു മൂത്ര തടസ്സം ഒരു മലബന്ധം വരുവോളും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് എന്നാ എല്ലാവരും പഠിച്ചവനെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കാണും ഉസ്താദേ അയാൾ പറഞ്ഞതാ വെറുതെ പറയാണ് ഒന്ന് മൂത്രം മുട്ടിപ്പോയാ പടച്ചോനെ കണ്ണിൽ കാണും ഞാൻ പടച്ചോനെ കണ്ണിൽ കണ്ടു ഇയാൾ പറയണം പടച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു നല്ല വായനാപ്രിയനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 
അടനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നമ്മളാ ഇസ്ലാമിൽ അപ്പോഴേക്കും അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ഇസ്ലാമായി നമ്മളെ ഇസ്ലാമിൽ കക്കൂസിൽ കടന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇടറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ദിക്രി അല്ലാണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ ദിക്രിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അർത്ഥതലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് മൂത്രിക്കാനും കാഷ്ടിക്കാനും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ ശാരീരിക വിഷമങ്ങളൊക്കെ അകറ്റി ആ മൂത്രവും കാഷ്ടവും ഒക്കെ പുറത്തേക്കാണ് പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു സുഖം ഉണ്ടാവും അപ്പം വിഷമങ്ങൾ അകറ്റി എനിക്ക് ശരീര സൗഖ്യം നൽകി അറബേ നനക്കാണ് സർവസ്തുതി നിന്നോട് വല്ല ശുക്രും കുറവായി പോയെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നന്ദി കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണേ റബ്ബേ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ അർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ് നേര ദിവസം രണ്ട് നേരം ഈ പണി കക്കൂസ് പോകലും മൂത്രമൊഴിക്കലും ഈ രണ്ട് പണിയെ മലം മൂത്രം ഇത് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നേരോ മൂന്ന് നേരോ ഒക്കെ അത് മട്ടത്തിനിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വില നമ്മൾ അറിയില്ല ഒറ്റ നേരം മുട്ടിയാൽ അതുവരെ നിരീശ്വരവാദി യുക്തിവാദി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അവനും അറിയാതെ വിളിക്കുക പണ്ടൊരു കപ്പൽ ആടി ഉലഞ്ഞു കപ്പൽ ആടി ഉലഞ്ഞു എല്ലാരും പല ഭാഗത്തു നിന്ന് അള്ളാ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈശ്വര എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് കപ്പൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഉണ്ടാകും എല്ലാരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു യുക്തിവാദിന്റെ മുപ്പരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഉപരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല കാരണം ഉപ്പൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ വിളിക്കാൻ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെ ആളെ മുമ്പിലുള്ളു അത് മുഴുവൻ പരാജയപ്പെടും കപ്പൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങാന്ന് കണ്ടപ്പോ അവസാനം ഇയാളും പിടിച്ചു ദൈവമേ രക്ഷിക്കണേ അപ്പൊ അടുത്തുള്ളവൻ ചോദിച്ചടാ ഇതുവരെ വിളിക്കാതെ യുക്തിവാദിയായി എന്നെ നിലനിന്ന് ഇപ്പോഴെന്താ നീ ദൈവമേ വിളിക്ക രക്ഷിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് നീ അല്ലേ ദൈവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലേഖന എഴുതിയിരുന്നത് നീ അല്ലേ ലൈ ദൈവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സംവാദം നടത്താൻ തയ്യാറായി വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോഴും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെങ്കിലും രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കുടുങ്ങിയിട്ടേ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെങ്കിലും രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് തീർച്ചയാണ് എല്ലാ വാതിലുകളോട് അടഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വാതിലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വാതിലേ ഉള്ളൂ പഠിക്കും തിരിച്ചു വരോ തിരിച്ചു വരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു രോഗം മനുഷ്യന്റെ തല കുനിപ്പിക്കും ഇയാൾ തല കുനിച്ചത് കണ്ടങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദി യുക്തിവാദി അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നേരം മൂത്രം പോകാതിരുന്നാ മതി ഉസ്താദെ അതൊക്കെ അതോടുകൂടി ശരിയാവുന്നാണല്ലോ നിരീശ്വരവാദം യുക്തിവാദം അതാണ് സത്യം ഒന്നാത് രണ്ടാമത് എന്തേ പറഞ്ഞത് ദാരിദ്ര്യം നല്ല പൈസ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ പടച്ചോനെ മറക്കുക പൈസ കണ്ടതിലധികം കയ്യിലുണ്ടാവുമ്പോൾ പടച്ചോനെ മറക്കും ആ പൈസക്ക് ചെറിയൊരു കുറവ് എന്നാ പടച്ചോനെ പൈസക്ക് കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചോന അങ്ങനെ ഓർമ്മ വരും രണ്ടില്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം നല്ല റാഹത്തിലാണ് കച്ചവടം നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് എന്നാ മുപ്പര് നിസ്കരിക്കൂല നോമ്പ് ഒരുക്കൂല അങ്ങനെ അടിച്ചു പിളിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കും കച്ചവടത്തിന് ചെറിയൊരു ക്ഷീണം വന്നു ജോലിക്ക് എന്തോ ഭീഷണി നേരുന്നു അപ്പൊ സുബൈക്ക് അടക്കണ്ടാവും പള്ളിയിൽ അതെന്തേ കാരണം ദാരിദ്ര്യം എങ്ങനെ മണക്കുന്നതെന്ന് കണ്ട അപ്പോഴേക്ക് പടച്ചോൻ അങ്ങനെ ഓർമ്മ വരും അള്ളാ രക്ഷിക്കണേ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാലോ ഇതൊക്കെ എന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ മുതലാളിയുടെ രോഗമാണ് അവൻ ഒതുങ്ങൂല അതേസമയം ദാരിദ്ര്യം കൊടുത്താൽ മനുഷ്യനൊന്ന് ഒതുങ്ങും ദരിദ്രനായ ഒതുങ്ങും ദാരിദ്ര്യം മനുഷ്യനെ ഒതുക്കും പൈസ കുറയുമ്പോ അള്ളാ എന്ന് പറയും പൈസ കുറയുമ്പം പടച്ചോന ഓർമ്മ വരും പൈസയുടെ നിറവിൽ അള്ളാനെ മറക്കും അതുണ്ടോ ഉണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ട് ഒരു സഹോദരന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാൾവ് മാറ്റി വെച്ചു അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കൃത്രിമ വാൾവ് പിടിച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഒറിജിനൽ വാൾവ് നീക്കം ചെയ്ത് കൃത്രിമ വാൾവാണ് ഇപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആചാരെ ഇപ്പോഴെന്താ വർത്തമാനെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നല്ല സുഖാണ് ഉസ്താദ് നല്ല റാഹത്താണ് എന്നിട്ട് അയാള് പറഞ്ഞു എന്ത് 
കേട്ടപ്പോ ഭയപ്പെട്ടു പോയി പേടിച്ചു പോയി പടച്ച റബ്ബ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു അത് അള്ളഹാനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല എന്നാലും എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികരിച്ചു അങ്ങനെ പറയരുതാജിയാരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്തേ അയാൾ പറയാണ് ഉസ്താദേ അല്ലെങ്കിലും അറ്റാക്ക് വന്നാ മരിക്കൽ പണ്ടാണ് വാൾവ് വീക്കായാൽ മരിക്കൽ പണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്നെന്തേ അതൊന്നുമില്ലേ അറ്റാക്ക് മരണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടല്ലോ വാൾവ് വീക്കായി മരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇല്ല ഉസ്താദേ അതൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പൈസ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എട്ടൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവായി പൈസ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപകരണങ്ങളും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഡോക്ടേഴ്സും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ഏത് തരം വാഴ്വാണോ വേണ്ടത് അത് വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി നമ്മളെ ഒപ്പമുണ്ട് പിന്നെന്തിനു പേടിക്കണോ സാധേ എന്നങ്ങൾ പൈസന്റെ തിളപ്പിലാണ് ഇത് മറന്നു പോകൽ അള്ളാനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപകരണങ്ങളും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഡോക്ടേഴ്സും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അല്ല വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനാവോ എത്ര ആളുകളാണ് ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷനിൽ ഫെയിലാകുന്നവരില്ലേ കൃത്രിമ വാൾവ് വെച്ചിട്ട് ഫെയിലായി പോയവരില്ലേ എന്തേ ഇത് പടച്ചോനുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണല്ലോ അതാണല്ലോ എന്റെ തീരുമാനം മുത്തുനബി പറഞ്ഞു മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങൾ പടച്ചോന്റെ മുമ്പിൽ എടക്കൊന്ന് തലകുനിപ്പിക്കാനാണ് പൈസ കുറയുമ്പോ ഒതുക്കം കിട്ടും അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ തരും നമ്മളെ ഒതുക്കാനാണ് നമ്മളെ ഒതുക്കാനാണ് ദിനേന മുമ്പിൽ കാണുന്ന മരണം എന്റെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ സഹോദര പ്രസവിച്ച അന്ന് പള്ളിക്കാട്ടിൽ താമസമാക്കിയ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് പ്രസവിച്ച് രണ്ടാം ദിവസം പോയവനുണ്ട് അഞ്ചു വയസ്സായിട്ട് മരിച്ചവനുണ്ട് മുണ്ടമ്പ്ര പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയ എന്റെ ഒരു അനുജ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നെക്കാൾ പ്രായം കുറവാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ അനുജ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അബ്ദുന്നാസുരന്റെ പള്ളിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും ഇരുപതിലും ഇരുപത്തി മൂന്നിലും നാൽപ്പതിലും ഒക്കെ പോയവർ എന്റെ താഴെ എന്റെ എത്രയോ താഴെ പ്രായമുള്ളവർ മുണ്ടമ്പ്ര പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെനിക്ക് പാഠമല്ലേ ഇവർ കൊഴിഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നാൾ നീയും കൊടിഞ്ഞു പോകും ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷമാ നിന്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് വല്ലതും ഒരുക്കി വെച്ചോ ഒരുക്കി വെച്ചോ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി കെട്ടിമറഞ്ഞു നടക്കണ്ട എന്ന പാഠം എനിക്ക് നൽകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിത്യവും കാണുന്ന എന്റെ ഉപ്പായിട മരണം ഉമ്മായിട മരണം എന്റെ ജേട്ടന്റെ മരണം മനുജന്റെ മരണം എന്റെ മകന്റെ മരണം എന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണം എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മരണം ഈ നിരന്തര മരണങ്ങളല്ലേ കുറച്ചെങ്കിലും സമ്പത്തിന്റെ പളപ്പളപ്പിൽ ഞാൻ പടച്ചോനെ മറന്നുകൂടാന്നുള്ള പാഠം എനിക്ക് തരുന്നത് തങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഹദീസ് തീർച്ചയായും അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗത്തവൽ ഹയാ തളിയ ബുലുവക്കും നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കാനാ മരണം നേരെ നിർത്താനാ മരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മരണം പാഠമാകണം ദിവസവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന മരണങ്ങൾ നമുക്ക് പാഠമാകണം സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഷാല്ല ഈ പ്രഭാഷണം കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ കടന്നു വരും നല്ല ജനങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ചീത്ത ജനങ്ങൾക്ക് നരകമുണ്ട് ആ ശിക്ഷയും പ്രതിഫലവും ഒക്കെ ഇവിടെ കടന്നു വരും അതൊക്കെ ഇവിടെ പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴൊക്കെ പിരിയണം ദുവാടക്കം കഴിഞ്ഞ് പിരിയണം പത്തരക്ക് നിർത്തണം എന്ന് കരുതിയതാ തുടങ്ങാൻ കുറച്ചു നേരം വൈകിയെങ്കിലും നിർത്താൻ വൈകണ്ട എന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി ഇനി എന്തായാലും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് 
അല്ലതി ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത്തു ലി യബ്ലൂകുമ യുക്കുമ അഹ്സനു അമല അവിടെ നിസ്കരിക്കണം നോമ്പുകൾ കാണണം ഖുർആൻ ഓദണം അതിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കടന്നു വരണം എന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഇപ്പോ സമയമല്ല ഇനി നാളെ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതിന്റെ ഇടയിൽ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മട്ടം പോലെ പറയണം പറഞ്ഞാൽ പോരാ പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം അനുഷ്ഠിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തണം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അനുഷ്ഠിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ സദസ്സിനെ സഹായിക്കണം എല്ലാ കൊല്ലവും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഈ സദസ്സിനെ ആരും പരാജയപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഇത്തവണയും നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ആരോടുള്ള വേറും വീശുമല്ല വാശിയും വേറുമല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ഒരാളെ ഇകഴുത്തലല്ല ഇവിടെ ഈ ജീവിതവും നാളെ മരണ ശേഷമുള്ള ജീവിതവും എങ്ങനെ സുഖകരമാക്കാം പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം ആ ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു അതിന് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിനോട് സഹകരിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായി സഹായിക്കണം ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന നല്ലൊരു സംഭാവന ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് ആർക്കും വിഷമല്ലാതെ തരണം ആർക്കെങ്കിലും വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടോ നല്ല മതിരിസിനാണ് നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് തരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഇനി എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തരാനില്ല ആ ആളോട് എനിക്കൊരു വെറുപ്പുമില്ല അലഹമില്ല സന്തോഷത്തോടെ അയാളുടെ കൈയും മുസാഫാഹത്ത് ചെയ്യും കാരണം ഒന്നുമില്ലാത്തവർ കയ്യിൽ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും പടസോനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും മുസാഫാഹത്ത് ചെയ്യാനായില്ലല്ലോ മോമിനായ ഒരു സഹോദരനെ എന്ന് തോന്നുന്നവർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇനി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ തൽക്കാലം പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം അതേസമയം ഇവിടെ വരണം ഒന്ന് മുസാഫായത്ത് ചെയ്യണം ഈ സാസിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാവന കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നവർക്ക് മർഹബ അഹ്ലം വസഹ്ലൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ അവിടെ പോയിരുന്നു വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരിക സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വരിക മുസാഫായത്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോകാം الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحما يا طنبراني سادوكളായ ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ് ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് സന്തോഷം നൽകണേ അമ്മ രണ്ടു ലോകത്തും നീ വിജയം നൽകണേ അമ്മ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അമ്മ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറു നൽകണേ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്തു നൽകണേ അമ്മ ഈ സദസ്സ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അമ്മ തബാറക്കല്ലതിബിയദിഹിൽ മുൽക്കു വഹു അലാ കുല്ലി ഷയ്യൻ ഖദീർ അല്ലാ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു നിയന്ത്രണം ഞങ്ങളുടെ മുകളിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനെ ഞങ്ങൾ പേടിക്കണം അമ്മ എന്തിന് ഞങ്ങൾ പേടിക്കണം ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അമ്മ ഏത് പ്രയാസത്തിലും നീ ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ചാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല അള്ളാഹു ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ അതൊരു ഉറപ്പാണ് പടച്ചോനെ ആ ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ നീ ഉണ്ടെന്ന ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ല പലപ്പോഴും നീ അത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ല കാറ് കുത്തി മറിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മരത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വെറുതെ നടക്കുമ്പം തട്ടിത്തടഞ്ഞ് വീണവൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇതൊക്കെ നിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ ഈ സദസ്സിലുള്ളവർക്ക് നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറ് നൽകണേ അമ്മ വറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുക്ക
ചെറിയൊരു സംഭാവനയും കയ്യിലേൽപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു സ്ലാമാലിക്കും